ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡੀਪਰ ਸੋਸਾਇਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਾਸੂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਗਵਰਨਰ ਕੁਓਮੋ ਇਸ ਲਾਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕੁਓਮੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਟੀਵ ਮੰਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਾਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫਾਰ ਸਰਟਨ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਅਨਅਲੀਅਨੇਬਲ ਰਾਈਟਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਨਅਲੀਅਨੇਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਗਾਡ ਗਿਵਨ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਪੀਸਫਲੀ ਅਸੈਂਬਲ ਯੂਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੇਅਰ ਆਰਮਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਮੰਗ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਅ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਦੈਟ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਇਕੁਅਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪਰਸੂਟ ਐਂਡ ਇਹੋ ਜੇ ਲਾਸੂਟਸ ਇਹੋ ਜੇ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਯਾ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾ ਦੀ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨਫੇਅਰਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਕੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਅਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇ ਆਲ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ ਆਮ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅਸ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸੂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਨਾਉ ਦੈਟ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ
small businesses te wak wak hor businesses te personal individuals uh, negatively impact ho rahe unna nu help karan di koshish zarur jari hai oh help unfortunately jinna nu sab to jyada load hai unna tak nahi pahunch rahi uh, jo a small business owners an agar main tonu thoda ja share kara some of the headlines that are coming out the census reports at this date that most of the country almost uh, 80% of the country is reporting that they are negatively impacted their businesses are negatively impacted as a result of the coronavirus to see screen te dekh sakde ho chart jo na ke sirf tonu dikha reha hai ki that these businesses kitne kinne overwhelmingly impacted han but oh kis degree tak impacted han you can see the largest bar being uh, businesses that are replying ki sanu bahut hi extremely negative impact ho raha hai um, and this is country wide paave sanu headlines uh, you know main main states to sunan nu mil rahi hai this is happening across the board because uh, you know jo economy di gal jadon chaldi hai odi vich kinna important role small businesses play ਕਰਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਵਾਟ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਹੈਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਾਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਿਟੀ ਇਨ ਦਿ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਿ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਨਾਟ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਹਨ ਅਕਰੋਸ ਦਿ ਕੰਟਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੀਪੀਪੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਆਊਟ ਆਫ 4 ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਪੀਪੀਪੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਦੀਸ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਦੀ ਦੀਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਦੀਸ ਰੀਅਲੀ ਸਮਾਲ ਮਾਮ ਐਂਡ ਪਾਪ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਇਸ ਲਾਸੂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਇਨਫਰਿੰਜ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਡੋਨਟ ਫੋਕਸ ਆਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਾਅ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬਟ as potential business owners as individuals as someone who may encounter toda elected official toda police officer toda local town which koi bhi jo ya toda law bana reha hai ya law nu enforce kar reha hai so is is galte hi saadi aaj uh, program vich discussion hoegi like i said main toade le ek interesting case leke aayi ha te oh
in New York, uh, Governor Cuomo is uh, probably one of the strictest shutdown quarantine orders in the entire country uh, was passed by Governor Cuomo. Uh, work executive orders on the past kit the pele do half tena siga fir extend hoya fir ek hor bari extend hoya jo current executive order hai wo may end tak lagu hai although jo new york state the pause initiative hai wo 15 tarikh nu lift ho jandi hai so is situation de vich jithe agar tusi new york city di specifically gal karde ho othe infection da uh, spread da rate infection da effect vakra hai if you look at upstate othe vakra hai so is cheez nu madde nazar rakhde hoye ek is tarah da lawsuit aaya jo ehi cheez allege karda hai that ek business owner de naal long island suffolk county de vich vitkra hoya hai na ke sirf um us aid the receival de vich jo federal aid ppp de rahi wak wak small businesses nu ditti gayi ya fir jo unna de individual civil rights son jinna nu specifically governor cuomo ne violate kita so in this lawsuit this individual is suing governor cuomo for violating those rights uh, they are also suing the small business administration jo sba administration hagi jo a funds nu disburse kare unna di kuch policies karke uh, a lawsuit treasury secretary steve munchen nu bhi su kar reha hai uh, and also the united states as a whole uh, so once again sada matlab eh hai ga ki tusi thodi ji tonu jankari hoye is subject bare ki kis tarah ek business is tarah de lawsuit de rahi um, inni vaddi entities nu accountable hold kar sakda hai apne individual civil rights nu leke main ithe ek bari fir tonu disclaimer dindi ha ki jis tarah de business hai ode te tusi zyada na tension pay karo जो ए लॉ नो एडवोकेट कर रहे हैं ओदे बारे आपा गल करदे हैं जरूर तुसी कॉल लाइव करके अपने सवाल भी रख सकदे हो बट हुन मैं थोनो इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी अपने गेस्ट्स दे नाल द टू अटॉर्नीज दैट आर पुशिंग दिस केस दैट आर फाइटिंग दिस केस फॉर द क्लाइंट प्लीज वेलकम टू द शो मिस्टर जोसेफ मरी ए रिटायर्ड एनवाईपीडी ऑफिसर ए करंट प्रैक्टिसिंग सिविल डिफेंस अटॉर्नी एंड आल्सो मिस्टर पीटर क्रूसको द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडीए फ्रॉम क्वींस काउंटी एंड आल्सो द फॉर्मर chief of investigations under the legendary queens da uh, mr richard brown for almost 30 years uh, gentlemen uh, to both of you first of all welcome to our program thank, thank you very much, much. pleasure Please to have show. you uh, we hope you're staying safe you're staying well you're at home hopefully um, and everyone's healthy yes yeah. everyone's good absolutely good to hear um so we'll get right to it you know i've i've uh i haven't introduced much of the details about the case that you're bringing um against uh you know governor cuomo the sba steve munch in the united states and another individual um in this specific lawsuit so why don't you introduce it for our viewers what exactly um is at play here all right well i'll give it a quick one and i'll pass it on to joe you know when joe and i decided and agreed to take on this case we understood that what we were really doing was protecting the workers rights uh, our client actually employs waitresses waiters chefs uh, dishwashers managers and dancers i mean these are not big big paying people and congress saw fit through the cares act to pass on 349 billion dollars to the people so that they can remain on the books and be employed and what we found happened was that money was given to the special uh, the uh, SBA small business administration they gave it to the banks and certain rules and regulations which are quite old mm -hmm. and quite discriminatory were were enforced mm -hmm. yep. right right um so that uh, kind of tackles one portion of this lawsuit um there are s a couple of other big points uh, at play here um joe uh, i'd like to hear from you you know how do you characterize the basic nature of uh, what you guys are fighting for in this case well the other end of that uh, lawsuit that we're fighting is against the state and particularly governor cuomo because of his executive power which he's exerting against us the public mm -hmm. honorably to protect us mm -hmm. but we believe that he's overstepping his authority infringing on our personal freedoms mm -hmm. and that there is another way to go about protecting the the citizenry without infringing on everyone's rights the way he is so drastically mm -hmm. so that's what we're addressing but you know before i even get into the legal question I just want to talk about where we are and how disappointed I am 
is Governor Cuomo. Mm -hmm. Governor Cuomo is a three-term governor of New York, and he's a native New Yorker. I am a retired police officer. I was active at the time on 9-11, 2001. I responded to Ground Zero. Friends of mine and co-workers, so many of them, still suffer today because they didn't have the proper protective equipment. Uh, we were told the air was safe, don't worry about it. We're all breathing in this, these toxins. So I'm so disappointed in Governor Cuomo and Mayor de Blasio, who's a two-term mayor, because they were not prepared for what happened here. Mm -hmm. New York City is the number one terrorist target. We suffered tremendously from 9-11. The big lesson that should have been learned that I would have hoped had been learned is to prepare for something like this again. Mm -hmm. And then on top of that, we've been suffering our health care in New York. Hospitals have been closing one after the other, and they sat back there knowing that if we did get hit with a disaster or pandemic, that the hospitals and the bed space is so critically important. So me personally, I'm just so disappointed mm -hmm. and upset with our leadership locally mm -hmm. for those reasons, because mm -hmm. they put us in this situation that we currently are. Mm -hmm. That's why these extraordinary measures had to be taken mm -hmm. to stem the, the spread of this virus, mm -hmm. because they didn't have the material right away. They weren't protected right away. Mm -hmm. Mm -hmm. So that's what led us you know, to proceed against the government because we think now, particularly that this started, the emergency was declared on March 7th, mm -hmm. and now here we are in May, and we've already seen that the USNS Comfort was sent here by President Trump. Mm -hmm. We really, really didn't need it, mm -hmm. that the bed space is under control and manageable. He converted the Jacob Javits Center in a week with the Army Corps mm -hmm. of Engineers to a, at least a thousand bed COVID hospital. Mm -hmm. Unbelievable what this country could do. Mm -hmm. However, we didn't need that space either. Mm -hmm. What I'll tell you what they are doing is they're releasing thousands of inmates from Rikers Island right. and our jail facilities, even our federal facility. Right. Again, it's so frustrating to me because of our leaders who've been there, their tenure, Mm -hmm. uh, you know, leaders of our, our city and mm -hmm. state, why couldn't they have asked the president? Mm -hmm. Rikers Island is a facility that has empty jails on it right now because they have reduced the population dramatically. Mm -hmm. Why couldn't they have asked the Army Corps of Engineers to equip one of those empty facilities to make that a COVID inmate hospital? So right. I think there's a lot of mismanagement going on and I feel that we, uh, the public, are bearing the burden of this mismanagement by the complete shutdown that took place. Right. So, um, what, what, oh, right. I'm sorry, go ahead. No. Uh, so, you know, I, I want to get to the specifics of this case, right? And if I may, I'm just going to do a quick uh, 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 translation for our viewers watching at home. Uh, Joe, uh, Mr. Joseph, I think we are trying to do this case is going on because overall, uh, being members who have seen the inside of the system, they are expressing disappointment express that in which way the state government, whether it is Governor Cuomo, the administration, or the New York City the government, Bill de Blasio, the administration mayor de blasio di hoy ona ne um, despite the fact ke new york de vich inni high risk inni high threat levels hunde hai normal tarike naal ona ne properly prepare nahi kita is tarah di pandemic is tarah di high volume hospital di load jo sanu hun pe rahi hai us cheez layi in is karke inni stringent sanu shutdowns aj sehne pe rahe hai paave oh extensions hoye shutdown de paave oh businesses te wak wak oh de violations the enforcement hon uh, but just getting back to the case right so there's two Two things that you're breaking up here. Um, there is the the actions against the federal government, and then there's the actions against Governor Cuomo. Let's talk a little bit about the actions against Governor Cuomo first. So your client feels that they were uh, in some way unduly burdened um, by the restrictions put in place by Governor Cuomo. But the, the the question here is not just that these restrictions were put in place and your your client suffered. Um, you know, in a state where a lot of people are suffering, but you specifically are a 
alleging that, you know, that there was a, an unfairness, an unjust way that um, those provisions were enforced uh, where your client is in Suffolk County. So tell me about what it is exactly are you taking to task Governor Cuomo for um, in your defense of your client? Well, one of those things that we're taking to task is that the non-essential personnel designation is being discriminated against. Mm -hmm. And when we say a picture is worth a thousand words, in our papers we included a picture of the Airport Plaza Shopping Center, which right. is packed, right. which there was, there was no social distancing going on. Mm -hmm. Mm -hmm. Many people were not wearing masks. There was mm -hmm. no police. There was mm -hmm. no enforcement. There was no monitoring. Mm -hmm. And yet our client is not able to take the opportunity to wear masks and have social distancing right. and you can see open the picture up the on your screen. So, a jo picture tusi screen te dekh rahe ho, a parking lot, inna de picture uh, do tin din pehle litti hai, uh, a is parking lot de which inna de client da bhi business hai, ono shut down kita hoa hai, but tusi dekh sakte ho packed parking lot hai, te vak vak sare businesses nu, na ke sirf uh, khulle rehen di option ditti gai hai, but ona te koi enforcement nahi ho rahi ke tusi close down karna hai. Uh, Peter. Yes, so that, that I, in fact, I'm the, I'm the person who took the picture, okay? It goes back to my old days of being in law enforcement. You get out there and take the picture, right. and then you see what the story is. Joe can tell you he was out there, too. Mm -hmm. I went out there, and look, you know, a lot of these supermarkets have arrows on the floor, and you can only work, walk in one direction. You can only walk, walk with, you know, one person down an aisle. There was no enforcement. And yet, if our client opens up his business, they will shut him down, they'll fine him, and they'll charge him. Right. And that's right. what this lawsuit is so, about, is so, so unequal this, protection. This, this brings me to my next point. Um, so the second portion of this lawsuit focuses on the federal uh, level, right? Um, so you are suing the Small Business Administration, uh, Steve Munchen, Treasury Secretary, as well as the United States government. I do want to uh, kind of bring the interesting um, position that your client is in because of the nature of their business uh, up here, right? So the PPP had certain criteria of businesses that were eligible to receive the funding initially um, you know following the guidelines of the SBA and please do correct me if I'm wrong um, it had exempted certain uh, types of businesses like a nonprofit like a religious entity uh, like a business that generates a portion a significant portion of its revenue from these pruent sexual activities such as a gentleman's club a strip club uh, a bar that has racy you know um, provisions uh, the PPP eligibility requirements were revised at some some point so non-for-profits and religious entities could get funding but the category that your client's business falls in the gentleman's club category was not removed and because of that uh, your client who is a business owner in Suffolk County from 1997 a local business owner bar restaurant and gentleman's club is now in this position where he's not allowed to open or conduct business uh, in any reasonable manner because um, it's considered non-essential but he's also not eligible to receive PPP funding so you know what what is it that you are hoping to, uh, you know, achieve with the federal government from this lawsuit? Well, we believe that uh, the court will, after a, a fair review of the facts, um, order the SBA to make our client uh, eligible. And mm -hmm. that, that part of the provision which makes him ineligible, that is the content of his speech. Mm -hmm. And that's essentially what the, what the uh, regulation focuses mm -hmm. on is that the content of his speech, which is live adult dancing, is not something favored by the federal government. But, but New York is a very liberal state, and New York is known throughout the country of you know protecting rights. And right. we knew that if we brought the case in federal district court in mm -hmm. New York, that we, our clients would get justice. Mm -hmm. Right. Um, so, uh, Joseph, I'd love to hear from you. Um, when it comes to specifically, uh, you know, some of these, um, the, 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 the core foundations of these laws, right, that exclude your client, um, you know, they go back how far? And do you think they are still relevant to the kind of America we live in or the kind of principles that America was founded in, like you just said, the freedom of speech? Um, do you think that that, law that's discriminating essentially against your client to receive PPP funding um, is still relevant today. I think that's a great point and we, we should talk about that uh, because the people who are making these regulations 
and that are putting them in place and how this funding should be di distributed, mm -hmm. uh, I don't think are in touch with the real core principles of the fundamental freedoms that this country guarantees through the Constitution. Mm -hmm. And that's what's really at stake here. This is a freedom of expression. This is speech. And it's also equal protection. Mm -hmm. you know, why is he being singled out? And, you know, one of the things that we point out in our lawsuit is this is money that Congress got together to help families, businesses, individuals mm -hmm. who are suffering from coronavirus. Mm -hmm. It's not that we want to promote certain businesses. Right. We're helping people, the taxpayers, giving back to the taxpayers, helping them. Mm -hmm. So I think there was nothing in the law that Congress drafted to approve this funding that precluded them. It's only the agency itself that has favorable businesses that they are happy to contribute to mm -hmm. and unfavorable businesses. And that's what it comes down to, somebody's dislike for that particular type of business. That is unacceptable. And I think that's the one good thing that will come out of this mm -hmm. uh, terrible virus epidemic right. is that we are mm -hmm. now bringing this to the forefront mm -hmm. and that I am confident will be struck down. Right. Uh, Joe, I think and what we, you just we have to make sure right. We have to make sure that our rights, our constitutional rights, are not just another victim of this virus. Right. Very well said. Uh, uh, Peter Crusco and uh, Mr. Joseph Murray from uh, New York, thank you for joining us. In closing, um, once again, this is an equal rights issue. This is a small business owner, minority business owners issue when it comes to not just the, the government telling you um, how you should operate your business, how you should express yourself, um, but also the, the disbursement of funds in a time when you are limited by the government to conduct business, to earn a livelihood. Uh, do you have any closing words for our viewers, uh, any takeaways that the business owners in our audience um, might uh, be, be well off to know from this conversation? I think one of the big things that I see happening is that this funding is being distributed to the banks and the banks are taking care of their best clients. So while they're restricting my clients, constitutional freedom of speech, they're doing nothing to make sure that the people that really need this money, the small business owners, the mom and pop stores who are gonna go under if they don't get funding quick, they're not getting the money because the big guys are being taken care of first. That's wrong, but that's something the SBA should do to right. protect against that, and they're not. So we need to rise up and, and fight and make our point known to them mm -hmm. that this is what needs to be done, mm -hmm. not discriminating against a particular people. Right. Peter, anything from you? I will tell you that Joe and I are committed to fight this all the way to the U.S. Supreme Court. And you know Joe, he's a fighter. Yes, we've seen the boxing pictures. I want to tell all my viewers, anybody living in Queens County, um, Mr. Joe Murray recently ran for the district attorney's seat, and all of his campaign flyers had pictures with his uh, gloves up like that. So there's a story there. We'll definitely come back to it someday. Gentlemen, thank you so much for joining us. We appreciate you sharing your time and your, uh, your interesting case with us, and we wish you the best of luck in your legal pursuits. Um, we're going to stop for a quick break here. Just to tell you, this legal case that we have shared with us, there are some lessons, especially for our business owners and community. We will do this like this. We will break those paths. एक बार फिर सारे ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਬਣਨ ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਆਮ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁ
ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਅਨ ਇਨਐਲੀਏਬਲ ਰਾਈਟਸ ਗਾਡ ਗਿਵਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਟੂ 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 ਪਰਸੂ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਾਈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਸੇਫ ਰੱਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਦਾ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਵਰਸਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਵਰਸਸ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਸਿਮਿਲਰ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਓਪਨ ਰੈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ EMPLOYED ਰੱਖਣ ਵਰਸਸ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਆਇਲੈਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਮੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗਵਰਨਰ ਕੋਮੋ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਟਿਵ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਇਸ ਪਲੇਨਟਿਵ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈ ਹੈਵ or what about the help that i'm supposed to get is karke unhone government nu sue